Hello, sisters! Ang ating lulutuhin ngayon ay Cheese Shanghai. Ito kasi ay isa sa favorite ng mga kids ko na mini merienda. Ito po ang ating mga ricado. Meron tayo dito 300 grams po ng giniling na baboy. Ito po, ito pong baboy naka, nakababad na po ito sa spices gaya ng turmeric, salt and pepper. Uh, nilagyan ko rin po siya ng cinnamon powder. Tapos, kailangan natin ng one half tasa na carrots po, yung ginadgad na po. Meron tayo ditong uh, celery. Meron tayo ditong sibuyas. Meron po tayo ditong flour, half cup ng flour. At saka, meron tayo ditong half cup ng cheese. Paghalo-haloin po natin lahat ang mga ricado. I-mix po natin lahat ang mga pekado. Kailangan rin po natin dito ng dalawang itlog para po magdikit-dikit ang ating mga ingredients. Mix po natin ang ating cheese. Nagustuhan po ng mga ito, maski yung mga foreigners po na kumakain, nagustuhan po nila ito. Ilagay po natin yung itlog. at saka yung harina. Halo lang po natin hanggang sa magdikit-dikit ang ating ingredients. At saka para maging malasa po ang ating tangkay. Itong Shanghai po natin, iluluto po muna natin siya ng konti bago natin iprito para po sure tayo na luto na po sa loob. Kasi minsan po, luto na yung wrapper natin, pero yung ating karne sa loob, hindi pa po siya luto. At saka pag niluluto po natin ito, nagtatagal po ito sa freezer. Ilagay nyo lang po sa freezer. Mas kinabalot na po, kasi luto naman na yung karne sa loob, ilagay nyo lang siya sa freezer, So, pwede po ito na mga 3 to 5 days sa freezer po. Kasi luto naman na po lahat. Ayan po. Ayan po. Okay na po ito. So, iluto lang po natin konti. Iluto po natin yung ating giniling pero huwag po kayo maglalagay ng mantika.
mga 5 minutes lang po ninyo itong halu-haluin, ganyan. Para maluto po yung ating karne. Mamaya, maluluto pa rin naman yan pag nagprito tayo. Mabango po ang ating Shanghai. Wala po yung amoy ng baboy. Okay po, ahonin na natin at tayo po ay magbabalot na ng ating Shanghai. Mayroon tayo ditong wrapper. Ito po. Bibili po ito sa market. Lagay po tayo ng giniling na karne sa ating wrapper. Tansyahin nyo na lang po para hindi siya masyadong makapal at hindi naman po siya masyadong manipis. Kailangan po may laman din ang ating wrapper. Tapos, kailangan natin ng water na konti pang seal natin sa bawat gilid. Ito po kasi, Maski sa sasakyan lang, pwede na itong kinakain ng mga bata. Pagka wala na silang time na kumain ng breakfast sa bahay. Kasi masyado silang maagang gumising. Ayan, ganyan po siya. Kailangan po may laman ang ating Shanghai. Tapos, pwede nyo po itong ikat mga ng dalawang peraso po kasi mahaba po para hindi na tayo magkakat ng wrapper. Hindi natin masasayang yung wrapper. Ito po, pwede natin i-stack sa ating freezer para kung may mga short orders kayo, madali lang pong hugutin. Ayan po. Dito po, dahil luto na po yung ating karne, pwede nyo na po itong matitimpla. Kaya makukuha nyo po yung lasa. Unlike po, pagka yung hilaw po yung karne na babalotin ninyo, mas maganda po itong luto na at makukuha nyo yung lasa. Ayan, sumisilip-silip na yung aking anak. Naghihintay na siya ng maluluto na siyang hi my gosh ayan po so prito po tayo ng ating siyang hi Hintayin po natin mag-brown po ang sides ng ating Shanghai. Ito na po yung ating lumpiang Shanghai. Nakikita po dito yung cheese na nasa loob po ng ating Shanghai. Crunchy po siya. Pwede po ninyo siyang isaw-saw sa sukang iloko. Yung spicy po na sukang iloko. Meron po tayo dito. Meron po tayo yung hindi spicy. Ito po yung mga products po sa amin. Uh, pwede kayo makakuha po doon pagpunta nyo ng Lord. Yung iba meron na rin po sa grocery at sukang ilaw po. Meron po din isa pang sauce dito, yung sweet chili sauce. Masarap din po ito. Sana po nagustuhan po ninyo ang ating lumpiang Shanghai. Pwede nyo po itong itry. Kasi gusto gusto po ito ng mga bata dahil may cheese po sa loob. Maraming salamat po. Kung hindi pa po nag-subscribe, please subscribe. Maraming salamat po ulit.